Mnajishi la wadu na waona na waona mnakula tu buyu bado tuko kipande cha makongo juu nyumbani kwa msanii wa muziki wa kizazi kipya Janjaro na kwa mbali hivi ama kwa karibu hivi namuona mzee baba Milad Ayo mwenje wao hapa huyo Milad ye hey. mambo vipi chini bwana poa bro shwari Sodi Benga umekuja kufuturu unafunga role model bra eh <laughs> <laughs> mambo ni hivi bwana huu ni role model wangu umeona eh huu ni role model wangu anani inspire sana bwana we eh basi sawa tunaishiana huku na huku huku na huku umekuja uh, kwenye hii sherehe hivi wasifu wa umjengo una utathmini vipi kwa sababu wewe ni mzoefu katika ya mambo ya <laughs> nyumba za nguvu <laughs> eh nyumba za nguvu <laughs> eh bwana ni ni, ni pakali mm. ni pakali sana Okay. Uh, unajua uh, uh, mara nyingine huwa tuna tunakuwa tuna makazi sehemu za kuishi lakini kuna vitu vidogo vidogo tunaviacha ambavyo ni vidogo lakini ni vikubwa uh, mfano paving unajua eh, paving block paving eh yani hivi uh, visakafu hivi vya nje mm. kwamba gari ikija inakuweza inakaa vizuri amna matope hata wewe mwenyewe ukishuka kuingia ndani amna matope wamezingatia hiyo lakini hii jengo linaonekana kabisa lilichorwa na mtaalamu uh, wana, wana, wanaita ma architecture Eh umeona zile nguzo umeona zilivokaa? Eh yeah. umeona kama mviringo fulani hivi amazing. Eh hey, bana nimeliangalia nime kusema kweli mpaka chini kule nimeangalia hapa pana 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 hali ya kista kusema kweli. Tathmini yako uh, kwa sababu umekuwa unafuatilia sana majumba na kuya post. Unahisi gharama zake inaweza kama ni kiasi gani? Ah sasa sijui. Hapo hapo sijui lakini ah kwa haraka haraka kwa nyumba nzima maana naona ni ni parefu. Milioni milioni 100 flani hivi 500 hapo okay. mm. yani haipungui haipungui mm. yani hapo inawezekana ni kubwa zaidi lakini karakaraka ah, 500 lazima imesha mtoka kwa sababu eneo kiwanja gate paving hizi ah, ama nguzo yenyewe afu juu ni floor mbili afu ziko sita nadhani yeah. kwa ni parefu kama mwana habari una una una, una umewafuatilia wasanii wengi mastaa wengi mm. bongo flavor bongo movie celebrities wa kibongo mm. una unajua mijengo yao ama sehemu zao ambazo wanaishi janjaro anaingia kwenye top 10 ya mastaa ambao wana, wanaishi wanaishi sehemu nzuri eh eh, eh ana, anaweza anaweza kaingia top 10 uh, sijajua kwa watu wengine zaidi kwa sababu kuna tofauti unajua. kuna tofauti mm. nadhani hapo kwa sababu kuna ambao wanakaa kwenye nyumba zao wenyewe mm kuna ambao wa, labda wana, wana process za nyumba zao wanajenga lakini wako sehemu wamejibanza. Mm. E, lakini kwenye top 20 nadhani katika mastambo wamepata sehemu nzuri za kuishi. Ah anaweza kuepo kabisa. Okay. E. Kwa haraka haraka nitajie mastawa tano ambao wana sehemu nzuri za kuishi ama wana mijengo mikubwa. <laughs> wana mijengo mizuri. Eh. Ali Kiba. Umenishtua hapo lakini sehemu za kuishi Vanessa na Jux yeah. wanaishi wane, sehemu poa sana okay. sana eh mm. alafu uh, nani mwingine Joti Joti okay. eh alafu nani mwingine nani mwingine bana wako wengi wengi mm. uh, wako wengi wengi sana kwa, kwa sasa ni hawa mbona wakumbuka kiaraka haraka na najua lakini kuna kuna watu ambao wako kwenye soka huko nini nini mm. Najua pia wana wana mjengo mzuri amazing mm. eh, fresh. Kwa tathmini yako um, mastaa kufuturisha watu mm. kwa mwaka 2018 kulinganisha na miaka nyuma. Mm. Wapi kumezidi wapi kumepungua? Mwaka gani umezidi mwaka gani umepungua? Mwaka gani? Yaani mwaka huu vipi? Unaona ongezeko ni kubwa ama ongezeko dogo ama hiyo e, kikweli hapo pa miniacha. Inawezekana <laughs> kwa sababu kuna kuna inawezekana kuna nyingine zilinipita na nini? Uh, yeah hapo hapo kidogo pa miniacha. Mm. Mm. Kwa yale matukio ambayo tunayafahamu. Tunayafahamu. Na yanaonekana let's say kwenye Hayo TV na nini. Ah. Na nadhani nadhani na mwaka huu nimeona matukio matukio kadhaa sio mbaya lakini sikumbuki vizuri kuhusu mwaka jana. Yeah. Ndio maana nikasema hapo umeniacha naweza nikadanganya kusema kweli. Okay. Kwa hiyo rais hapo kati na kati. Eh, hapo pamechanganya sio pabaya. Siwezi kutoa kasoro. Hamna hii nyumba iko vizuri kabisa. Huyu anatengeneza atashana naye. Kuwepo hapo. Eh, ni sio mbaya. Okay. Eh, sio mbaya. Unajua kama juu sio amepiga bati, sio ni kama kigai fulani hivi, lakini kama sababu sikuizi kuna mabati yanafanana na kigai. Lakini hapa ah, kwa fresh, kiukweli. Pako fresh. Mm. Sawa. 
sawa sawa nashukuru sana kingine nataka kufahamu um, <coughs> kabla hujafika maeneo ile unatoka nyumbani mm. ilo jumba ambalo umelitupia au mafta yeah. ni wapi umeshop ama linakuwa linakuepo tu uh, shemela ndo wamekupangia eh bana hii ni ni ni, ni shemela ndo eh uh, mama wa mtoto the one and only of course yeye mwenyewe ndo alienda kunichagulia okay. eh nichagulia kalia ko na mimi nilikuwa nataka white Eh, lakini alipofika dukani pale na nini akawa anauliza sasa vipimo vya huyu mtu na nini na nini akamwambia ni, ni vya Milad. Ah basi kama mtu nguvu bwana inabidi achukue ya rangi hii kama cream hii, ndio? Mm, cream. Eh. Shimalaga nani huyo mwenye badi? <coughs> eh? Nani huyo mwenye badi? <laughs> Mke wangu. Ni nani? Eh? Au utamfahamu? Okay. Tulifanya kwa siri lakini ikifika time siku ya kupost picha za ndoa utaona. Mbona mbai pete? Mbai pete yani. Eh? Unaohakika? Eh. Michunguze siku saba za wiki. <laughs> leo <laughs> leo hapana. <laughs> Ebana <laughs> nashukuru sana ndugu mtangazaji. Yuko poa sana kwa na wewe. Mko ndoa yenu imechukua muda gani? Akitambo sana, akitambo. Okay. Lakini liko hii wewe Ijumaa nitakuja kwenye exclusive interview pale pale nitafunguka kila kitu. Kwa hiyo tusubirie hiyo Ijumaa. Ebana inshallah tunashukuru sana. Asante sana. Shira wadu shira wadu na waona na waona mnakula tu buyu.